हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आई एम योर ट्यूटर सिकंदर पाशा वी आर हियर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश इन एजिएस्ट वे गाइस फॉर लास्ट मेनी डेज वी हैव बीन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश and we are trying to learn how to improve our language by constructing various sentences in our previous class we came to know that persons relative one relative two these are playing very pivotal role in modern english a person who wants to improve his language he has to practice persons relative 1 relative 2 relative 3 relative 4 already we completed persons relative 1 and relative 2 before we'll move on to next chapter we'll see what and all we dealt in our previous class like we have finished persons persons comprises i we you he she it and they atmiyare illi i ant helidre igagle ni tilkondidira nanu ade rithiyagi we andre naavu so illi you ant helidre nave en ant heltivi neenu athava neevu dear guys earlier in ancient days or you can take shakespeare english there you find singular you also for singular we used to call as thou t h o u thou but in modern english for both singular and plural we use you y o u here he avanu she avalu it adu and last but not the least they avaru so these are all persons already we constructed many sentences with the help of these persons igagle namma kaleda taragatiyalli naavu ee igagle idanella naavu discuss maadideve so idad nantra next concept now relative 1 bagge adhyayanavanna maadideve so relative 1 consist of my our your his her its and their so illi my anta ide andre yenu my ant helidre nanna ade rithiyagi our ant helidre namma illi your ant helidre nimma athava ninna ade rithiyagi illi his ant helidre avana ade rithiyagi her andre avala ade rithiyagi illi its andre adara ade rithiyagi illi their ant helidre avara so these are all the various kannada meanings of relative one so before i tell you about relative two i like to tell these relative one will be used as subject ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ವಾಟ್ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀ ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಜ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಯು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ನೋಟೀಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಾಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯು ಇಲ್ಲೊಂದು ಯು ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಯು ಇದೆ ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ to you and persons you yalli nimge you meaning u neenu anta kodta idiyo adu persons you agirutte ade rithiyagi yav you nimge alli related to meaning kodtaratto adu nimge related to meaning agirutte andre ninage ninannu nimage nimmannu and him avanige avanannu ಹರ್ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಹೌದಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಟ್ 
ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಗಾಯ್ಸ್ so these are all we have learned for last many classes every day i am telling you how to construct the sentences by using subject plus helping verb plus main verb plus object at the same time subject plus verb plus object these are the two important formulas which helps us to construct the sentences and enrich our english ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಮ್ ಅಪ್ ವಾಟ್ ಎಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ single concepts like my like our like this today with the help of persons with the help of relative one with the help of that relative to we will see how to construct the sentence how a single sentence will give many meanings how a single word helps us to construct many more sentences guys here what is there in person i just imagine that here i is there here i will take the helping verb will i will main verb na nen tagoltene go anta tagoltene i will go to school got the point guys here in persons i have chosen i helping verb i took will there go i will go to school ಏನಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಈ ಐಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟುಗಳಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವೆವು ವಾಟ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಐ ಐ ಪುಟ್ ವಿ ಹೌದಲ್ವ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ್ ಯು ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಿರಿ ಗೊಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಓವರ್ ವಿ ಓವರ್ ಯು ಓವರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಗಾಯ್ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಸ್ ಈಸಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ನೋ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪಾತ್ this language will not come to you what i have done here same sentence only i changed the subject isn't it i will go to school we will go to school you will go to school she will go to school he will go to school they will go to school got the point the same thing i'll take 